मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स मॉडल के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए चलते हैं वुड की तरफ कल हमने पढ़ा था सेल और विल के बारे में आज हम पढ़ते हैं वुड के बारे में आपको पता होगा कि विल के पास्ट को हम वुड कहते हैं जहाँ पर विल के पास्ट का यूज़ करना है वहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे और विल के पास्ट का यूज़ कहाँ किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी प्रजेंट का प्रयोग नहीं करते हम प्रजेंट का प्रयोग कुछ सिचुएशंस में करते हैं अभी जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है ही सेड ही विल गो देयर तो यहाँ पर विल है विल को पास्ट में लेके आते हैं ही सेड का ही सेड कोमेनवेटेड को मटा के दैट का प्रयोग करना है ही थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन को जो कहते हो विल को वुड में गो देयर ठीक है तो विल के पास्ट के रूप में वुड का प्रयोग इसके बाद चलते हैं पास्ट की कोई भी हैबिट का अगर जिक्र किया जाता है तो वुड का प्रयोग करते हैं हम उससे पहले हम टेंस टेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में लेकिन पास्ट की कोई भी हैबिट का अगर जिक्र आता है तो हम वुड का प्रयोग भी साथ में करते हैं जैसे ही वुड गो देयर फॉर ए वाक एवरी मॉर्निंग वो हर रोज सुबह सुबह वाक पर जाया करता था यानी उसकी वो हैबिट थी हर रोज जाया करता था वो उसके बाद आफ्टर लंच ही वुड हैव ए शॉर्ट स्नैप शॉर्ट नैप शॉर्ट नैप का मतलब थोड़ी सी झपकी लिया करता था यानी लंच के बाद यानी लंच करने के बाद वो झपकी लेता है गांधी जी वुड स्पिन वे एवरी मॉर्निंग गांधी जी हर रोज चरखा काटते थे यानी उनकी वो खा एबिट थी आदत थी उसके बाद हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं और आगे ध्यान दीजिएगा आगे अब मॉडल्स के अंदर हम कुड का प्रयोग भी देखेंगे मे का प्रयोग माइट का प्रयोग भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए बात करेंगे तो वुड का प्रयोग भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है जैसे कि वुड यू प्लीज लिसन टू मी लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ध्यान रखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वुड यू प्लीज लिसन टू मी क्या आप मेरे मुझे सुनेंगे कृपा मेरी बात सुनेंगे अच्छा जी उसके बाद वुड का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए इच्छा को व्यक्त करने के लिए कैसे कि वे जैसे वुड दैट इसमें ध्यान रखना वुड दैट और यहाँ एक चीज़ और देखेंगे आप ही आई इनके साथ वर का प्रयोग किया गया है यहाँ पर इच्छा वाले वाक्यों के अंदर जैसे वुड दैट इस तरह के वाक्यों के अंदर ही के साथ या आई के साथ या वर का प्रयोग किया जाएगा आपको ध्यान रखना इस बात का तो इसको हम है ना कोई भी वुड का प्रयोग जैसे इच्छा वाले वाक्यों का एक्सप्रेस करने के लिए इच्छा वाले वाक्य कौन से होते हैं वुड दैट ही वर हेयर काश वो यहाँ पर होता उसकी इच्छा है काश वो यहाँ होता वुड दैट आई वर ए बर्ड काश में एक पक्षी होता ये हमारी इच्छाएं होती हैं उनके लिए वुड का प्रयोग करते हैं वुड दैट वुड लाइक टू आदि इस सेंटेंस के अंदर आते हैं यहाँ ध्यान रखना ही वर आई वर वैसे आई वाज का प्रयोग करते हैं ही वाज का प्रयोग करते हैं लेकिन यहाँ पर इच्छा वाले वाक्य जो हैं यहाँ पर ही वर आई वर का प्रयोग किया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके बाद चलते हैं प्रेफरेंस या चॉइस के लिए इसमें वुड रादर आपको मिलेगा वुड सुनर ये सब इसके अंदर मिलेंगे जैसे कि प्रेफरेंस या इच्छा के लिए पसंद के लिए जैसे इस वाक्य को ध्यान रखना आई वुड रादर डाई देन बैग यहाँ पर देखना प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट वुड रादर के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया देन फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है वो आई वुड रादर डाई देन बैग इसका मतलब क्या है कि मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूँगा आई वुड रादर डाई देन बैग ठीक है इनको सबको नोट कर लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी आई वुड रादर मिल जाएगा अगर ये नहीं मिलेगा सी ब्लैंक रादर गो देन स्टे मिल जाएगा तो वुड वरना यहाँ पे सी वुड रादर गो देन ब्लैंक खालिस्तान मिल गया टेंस के अंदर तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लगाना है तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है जैसे टेंसेज के साथ और मॉडल्स के साथ अच्छा जी प्रेजेंट या पास्ट की कोई भी कोरी कल्पना है यानी बिल्कुल काल्पनिक हो बिल्कुल काल्पनिक हो उसके लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं जैसे इफ आई वर ए बर्ड यानी ये तो हो नहीं सकता कल्पना ही है ये If I were a bird, काश में एक पक्षी होता I would fly in the sky, मैं आसमान में उड़ता तो क्या है अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता यानी ये कल्पना है बिल्कुल प्योर कल्पना है तो ध्यान रखना इस बात का प्योर कल्पना इसके लिए आप कोरी कल्पना जिसको बोलते हैं उसके लिए हम 
वो वुड का प्रयोग करते हैं इफ वर वाई इफ आई वर ए पी एम ऑफ इंडिया काश मैं पी एम होता अब तो नहीं है कल्पना कर रहा है आई वुड सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ कश्मीर मैं यानी कश्मीर की सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देता मैं तो ये भी कोरी कल्पना के लिए हम वुड का प्रयोग करेंगे वेदर के बाद यदि खालिस्तान आया तो सेवेंटी फाइव परसेंट केसेज में वुड का प्रयोग करते हैं ठीक है आई नो वेदर ही वुड कम और नॉट मैं जानता हूँ कि वो आएगा या नहीं आएगा इस तरह के सेंटेंस में अब वेदर का प्रयोग किया गया है उसके बाद अगर खालिस्तान आता है तो सेवेंटी फाइव परसेंट केसेज के अंदर वुड का प्रयोग करते हैं हम इस तरह से हमें सबको नोट कर लेना है सबसे पहले विल के पास्ट के रूप में दूसरा क्या है पास्ट की कोई हैबिट के रूप में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग है उसके बाद वुड का प्रयोग इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए दर्शाने के लिए उसके बाद हमने वुड का प्रेफरेंस या चॉइस के लिए वुड रादर मिल जाएगा इसके बाद प्रेजेंट की कोई को प्रेजेंट या पास्ट की कोई भी कोरी कल्पना बिल्कुल कल्पना के लिए हम इफ आई वर ए वर्ड आई वर ध्यान रखना ये कल्पना ऊपर भी दी गई थी ठीक है न इच्छा या कल्पना है आई वर आकाश में होता और वेदर के बाद अगर खालिस्तान आता है तो हम सेवेंटी फाइव परसेंट के चीज के अंदर वुड का प्रयोग करते हैं इनके एक एक पॉइंट को नोट कर लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक ही बुक से नहीं अलग अलग बुक से मैंने उठाकर नोट किए हैं तो इनको नोट कर लेना आज के लिए वुड का प्रयोग कल हम शुड का प्रयोग देखते हैं थैंक यू